kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu kwa sin hizi ni aya za Qur'ani na kitabu kinachobainisha uongofu na bishara kwa waumini ambao wanashika sala na wanatoa zaka na akhera wanayakini nayo kwa hakika wale wasioiamini akhera tumewapambia vitendo vyao kwa hivyo wanatanga tanga ovyo hao ndio watapata adhabu mbaya kabisa na hao katika akhera ndio watapata hasara zaidi na hakika wewe unafundishwa Qur'an inayotokana kwake mwenye hikma mwenye kujua Musa alipowaambia hali zake hakika nimeona moto nitakwenda nikuleteeni habari au nitakuleteeni kijinga kinachowaka ili mpate kuota moto basi alipofika ilinadiwa amebarikiwa aliyomo katika moto huu na walioko pembezoni mwake na ametakasika Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote ewe Musa hakika mimi ndiye Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma na itupe fimbo yako alipoiona ikitikisika kama nyoka aligeuka nyuma wala hakungoja ewe Musa usihofu hakika hawahofu mbele yangu mitume lakini aliyedhulumu kisha akabadilisha wema baada ya ubaya basi mimi ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu naingiza mkono wako katika mfuko wako utatoka mweupe bila ya maradhi ni katika ishara tisa za kumpelekea Firauni na kaumu yake hakika hao walikuwa watu waovu basi zilipofikia ishara zetu hizo zenye kuonyesha wakasema huu ni uchawi dhahir na wakazikataa kwa dhulma na kujivuna na hali ya kuwa nafsi zao zinayakimi nazo basi angalia ulikuwaje mwisho wa mafisadi surat an-naml imeteremka maka sura an-naml ni ya maka aya zake ni tisina tatu imeanza kwa harufi za kutamkwa kukumbusha cheo cha Qur'an ambayo imetoka katika jinsi ya maneno ya Kiarabu na juu ya hivyo imewashinda hao Waarabu kuleta mfano wake na tena pia ni kama kumzindua aliyeghafilika aisikilize baada yake kimekuja kisa cha Musa alayhi salam na imetajwa baadhi ya miujiza yake na kisa cha Daud alayhi salam na kurithiwa kwake na mwanawe mfalme Sulaiman na kukusanyika majini na watu na ndege kwa ajili yake na imetajwa kufahamu kwake Sulaiman maneno ya wanyama na shukrani yake kwa neema hii kisha kutoweka ndege hudhud na akaja na kisa cha Balqis na kuabudu kwake bibi huyu na watu wake kuliabudu jua tena Sulaiman akampelekea barua na yakamjibu kwa kumpelekea zawadi baada ya kushauriana na watu wake na ikaelezwa kuletwa kiti chake cha enzi kwa njia ya mwenye ilmu ya kitabu na kuingia kwake huyo bibi katika kasri yani jumba la kifalme la Sulaiman nalo likamshitua na akatangaza utifu wake na imani yake kumwamini Sulaiman na sura hii imetaja hadithi ya Saleh alayhi salam na kaumu yake na hadithi ya Lut alayhi salam na kaumu yake na kuvuka kwake na kuangamia kwa mafisadi na sura tukufu hii imezindua ziangaliwe dalili za aliyeumba mbingu na ardhi zenye kuthibitisha uwezo wake na upweke wake na ikaashiria cheo cha Qur'an tukufu katika kazi ya dawa yani wito na vipi washirikina wanavyoipuuza juu ya kuwa muujiza wake umekamilika na imetaja yatakayokuwa atapotoka mnyama akisema na watu kuwa walikuwa hawana yakini ya ishara zetu kisha sura ikaelekea ulimwengu na vipi watakavyofadhaika waliomo wakati wa mpulizo wa kufufuliwa na kukusanywa na ikabainisha hali ya ardhi na kwamba milima yake inakwenda kama endavyo mawingu na ikasimulia yanayomfuatia mtume katika kazi yake ya dawa na kwamba ni wajibu Mwenyezi Mungu alitakasika asifiwe Tasin yani T na S Harufi mbili za kutamkwa ni harufi za alfabeti ndizo zimeanza sura hii ili kunadihisha siri ya muujiza Qurani pamoja na kuashiria kuwa imeundwa kwa jinsi ya harufi hizi hizi mnazo zitumia katika kusema na pia kuzindua akili sisi kilizehi Qurani na kusoma
Hivi aya zuteremka mpaka kusomwa na ni kitabu chenye kubainisha mambo yaliyokuja ndani yake. Na hii Qur'ani ni uongofu wa kuahidi waumini waifuate njia ya kheri na kufuzu duniani na akhera na inawabashiria kuwa watapata malipo mazuri. Waumini hao ndio wanaoishika sana kwa unyenyekevu na kutimiza nguzo na wanatoa zaka kwa nyakati zake na wanayakini ya maisha baadaye akhera na yatayokuwa huko ya adhabu na thawabu hakika wale ambao hawaiamini akhera sisi tumwapambia vitendo vyao kwa kuwaombia matamanio ndani yake kwa hivyo wao wanabadaika humo katika kutovu wao hao ndio watapata adhabu mbaya kabisa na akhera ndio watakuwa hatarani kushinda wote ewe nabi wewe unapokea Qurani hii unaozeremshiwa kutokana na yeye ambaye hapana anemkaribia kwa hikma yake na yeye anajua kila kitu. Kumbuka pale Musa alipomwambia mkewe na walio pamoja naye na yeye ndio anarejea Misri. Mimi nimeona moto nitakwenda kuleteeni habari ya njia au nitapata kijinga cha moto kitachokufaeni kwa kuota moto kwa hii baridi. Alipofika huko paliitwa Wamebarikiwa waliomo katika moto huu na walioko pembezoni mwake yaani karibu yake nao ni malaika na Musa na Mwenyezi Mungu mwana mlezi wa ulimwengu wote ametakasika na kila kilichokuwa na ikinaye ewe Musa hakika mimi ni Mwenyezi Mungu mwenye kustahiki kwa mji wa pekee mwenye kushinda kila kitu mwenye kuweka kila kitu pale pake na katika njia ya kufikisha wito wako, tupapimbo yako na utaiona yatikisika kama kinyoka jepesi kinakwenda mbio. Yeye akarudi nyuma wala hakurejea baada ya kurudi nyuma. Mwenyezi Mungu mtukufu akamtuza kwa kauli yake, usiogope mbele yangu, hawaogopi mitume ninaposema nao. Kifo cha Musa kimetajwa zaidi ya mara moja katika Qurani. Pengine hutolewa yasiyotajwa pinginepo. Na kila sehemu ina mnasaba wake katika sehemu hii makusudio ni kuondoa yale mastajabu ya kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kapata ufunuo yani wahi vile vile Lakini mwenye kutenda sijorusiwa na kisha kaleta wema baada ya kuteleza kwake basi mimi ni mwingo kusamehe mkubwa kulehemu na utie mkono wako katika mfuko wa ngozi zako utatoka mope wala si kwa badanga Hayo ni katika ishara tisa za kumpelekea Firauni na kaumu yake. Hakika hao walikuwa watu waliotokana na amri ya Mwenyezi Mungu ni makafiri. Hizo ishara tisa ni kupasuka bahari, tufani, anikimbunga, msije, chawa, vyura, damu, ukame, fimbo kutoka mkono mweupe bila maradhi. Ipo kuja miujiza hii kwa uwazi na dhahiri wakasema huu ni uchawi wazi. Wakaikadhibisha miujiza wakikataa kuwa inaonyesha dalili ya utume. Na hakika yakini ilikwisha waingia katika nyoyo zao lakini hawakusalimu amri kwa kuwa walikwisha tangaza kufuata upotovu na kushika wasi. Basi yewe nabi hebu angalia vipi yalikuwa matokeo ya walioshikilia ufisadi wakaikanya miujiza nayo kwa wazi. Na hakika tuliwapa Daudi na Sulaiman elimu na wakasema alhamdulillah kuhimidiwa kote ni kwa Mwenyezi Mungu aliyetufadhilisha kuliko wengi katika waja wake wa umini. Na Sulaiman alimrithi Daud na akasema enyi watu tumefunzwa usemi wa ndege na tumepewa kila kitu hakika hii ni fadhila iliyo dhahiri. Na alikusanyiwa Sulaiman majeshi yake ya majini na watu na ndege nayo yakapangwa kwa nidhamu mpaka walipofika kwenye bonde la wadudu chungu alisema mdudu chungu mmoja enyi wadudu chungu ingieni majumbani mwenu wasikupondeni Sulaiman na majeshi yake bila ya wao kutambua basi akatabasamu akacheka kwa neno hili na akasema e Mola wangu mlezi nizindue ni shukuru neema yako ulionineemesha mimi na wazazi wangu na nipate kutenda mema uyapendayo na uniingize kwa rehma yako katika waja wako wema. Na akawakagua ndege na akasema, imekuwaje? Mbona si mmoni hudhud au amekuwa miongoni mwa waliogaibu? Kwa yakini itamwadhibu kwa adhabu kali au nitamchinja au aniletee hoja ya kutosha. 
basi akakaa si mbali na akasema nimegundua usilogundua wewe na inakujia hivi kutoka nchi ya sabai na nakuletea habari za yakini hakika mimi nimemkuta mwanamke anawatawala naye amepewa kila kitu na anacho kiti cha enzi kikubwa nimemkuta yeye na watu wake walisujudia jua badala ya Mwenyezi Mungu na shetani amewapambia vitendo vyao na akazuilia njia kwa hivyo hawakuongoka na hawamsujudi Mwenyezi Mungu ambaye huyatoa yaliyofichikana katika mbingu na ardhi na anayajua mnayo ya ficha na mnayo yatangaza Mwenyezi Mungu hapana Mungu ila yeye Mola mlezi wa arshi tukufu akasema tatazama umesema kweli au wewe ni miongoni mwa waongo nenda na barua yangu hii na uwafikishie kisha waache na utazame watarejesha nini akasema enyo heshimiwa hakika nimeletewa barua tukufu imetoka kwa Sulaiman nayo ni kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu msinifanyie jeuri nafikeni kwangu nanyi mmekwisha kuwa wenye kusalima amri hizo ndizo jeuri za Firauni kwa sababu ya ufalme wake hebu sasa angalia utawala mwadilifu utawala wa hukumu utawala wa unabii wa Daudi na mwanawe Sulaiman Mwenyezi Mungu awape amani sisi tuliwapa elimu nyingi za sheria na mazoezi ya hukumu wakasimamisha waadilifu na wakamhimidi Mwenyezi Mungu aliwapa fadhila kushinda wengi katika waja wake wenye kusadiki na kuifuata haki ufalme na hukumu katoka kwa Daudi ukienda kwa mwanawe Suleiman naye akasema enyi watu sisi tumefunzwa lugha ya ndege na tumepewa mengi tunayohitajia katika utawala wetu Hakika neema hizi ni fadhila iliyo wazi aliyotukusisha sisi Mwenyezi Mungu. Na Suleiman alimridhi Daudi na akasema enyi watu tumefunzwa usemi wa ndege na tumepewa kila kitu. Hakika hii ni fadhila iliyo dhahiri. Suleiman alayhi salam ni mwana wa Daudi naye ni nabii na mfalme kama yeye. Aliishi mnamo mwaka 1974 mpaka 1937 kabla Kristo, yani kabla kuzaliwa na Isa. Mwenyezi Mungu alimjali ya kumjua vya kufahamu maneno ya ndege. Uchunguzi wa kisasa umeonyesha kwamba kila namna ya ndege wana njia zao za kufahamiana wao kwa wao. Katika njia hizo ni kwa kugusa na sauti na ishara na Suleiman alikusanya majeshi yake ya majini, watu na ndege kwenye uwanja mmoja. Na wao wakawa jeshi moja lenye nidhamu kwa vile kumimitiwa wa mwanzo mpaka mwisho. Hata walipofika kwenye bonde la Wadudu mnuduchungu mmoja akasema, "Enyi wadudu chungu, ingie nipishimoni mwenu." Asije Suleiman na askari wake wakakuweni na wao wala wahisi kuwa nyimpo Baka walipofika kwenye bonde la wadudu alisema wadudu chungu mmoja enyi wadudu chungu ingie ni majumbani mwenu asikupondee Suleimani na majeshi yake bila ya wao kutambua inafahamikana wazi katika aya hii kuwa wadudu chungu wanaishi kwa makundi yani wana umoja na moja katika safa zao ni kuwa macho na kutahadhari na inajulikana tangu zamani kwa wadudu chungu wana sifa kadhaa wa kadhaa mahsusi ambazo zinaonyesha kuwa wana umoja wenye nidhamu madhubuti katika hukumu na wana kiasi kikubwa cha akili na werevu na nguvu za kukumbuka na kupenda kazi na kukakamia na juhudi isiyojua kunyomonyea wala kukatetama kama wanavyojulikana kuwa wana wingi wa hila za kuendesha kazi zao na dalili ya hayo ni kuwa jamaa wa duchungu ni peke yao baada ya binadamu ndio wanaozika maiti wao. Na makundi mbalimbali yao yanashughulikia kukutana pala pamoja kwa nyakati maalum. Kwa ajili ya hayo zimewekwa siku mahsusi za kusimamisha soko wanapokusanyika makundi yote kwa kubadilishana bidhaa na kujuana. Na makundi haya yanapokutana hutokea mazungumzo kwa hima kubwa na ulizana masuala yaliyohusiana na mambo yao katika naonekana yaliyofungamana na mikusanyiko hiyo ni kuzuka mashauri yaliyohusu umma wao kama kutengeneza barabara ndefu kwa subira na kukakamia kuna kusajabisha wana makundi haya hayatosheki na kufanya kazi mchana tu 
bali huendeleza kazi zao katika masiku ya mba mwezi ama masiku ya kiza hubaki mwai wao na jamaa wa makundi haya wana njia za pekee za kukusanya na kubeba na kuhifadhi vifaa vyao vya kula akishindwa mdudu kuchukua chakula alichokusanya kwa mdomo wake ukisukuma kwa miguu yake ya nyuma na akakinyanyua kwa mikono yake na katika mtindo wao ni kuzingongona mbegu na kuzipasua baadhi ya nafaka kabla ya kuzirimbika ili zisije kuchipua na mbegu kubwa kubwa huzigawa vipande vipande ili wewe pesi kuziingiza katika bala zao na pindi zikiroana kwa mvua huzitoa zipato pepo na jua zikauke Suleiman akatabasa wa kicheka kwa ile kauli ya mdudu chungu yenye kushughulikia maslaha yao na akahisi neema ya Mwenyezi Mungu mtukufu ndio juu yake. Akasema, "Ee wewe uliyeniumba, nijalie yeye na shukurani kwako kwa neema ulizonenemesha mimi na wazazi wangu, na niwezeshe nitende mtindo vyema unavyoviribia na unitie kwenye rehma yako iliyotimia." Akalikagua jeshi lake la ndege ya Simone Hudhud akasaja abu akasema mbona simoni hudhud yupo hapa na mimi simoni au amegibu hayupo miongoni mwenu wallahi nitampatisha adhabu kali ya kumshikisha adhabu au nitamchinje ikiwa kosa lake ni kubwa ila aniletea hoja madhubuti ya kumtoa makosani kwa kutokuwepo mbele yangu na hudhud alikuwa kakaa si pahala mbali kwa muda usio kwa mrefu kisha akamjia Suleiman akamwambia Nimejua jambo hilo kuwa wewe hujalijua na nimekujia kutoka nchi ya Sabai na habari muhimu sana nayo ni ya kweli kwa yakini Basi hakukamba ali na akasema nimegundua usiogundua wewe na ninakuja hivi kutoka nchi ya Sabai na nakuletea habari za yakini Hakika mimi nimemkuta mwanamke anawatawala naye amepewa kila kitu na anacho kitu cha enzi kikubwa Nimemkuta yeye na watu wake walisujudia jua badala ya Mwenyezi Mungu na shetani amewapambia vitendo vyao na akawazuilia njia. Kwa hivyo hawakuongoka. Hizo ndizo haya hasa zilizohusu falme wa Sabai. Na hii Sabai ni moja katika falme za kusini ya Arabuni na ito Yaman na ambayo zamani ilikuwa ni maarufu kwa jina la Arabia hiyo nemeka na jina hili la mwisho linaonyesha maendeleo yake na utajiri wake kwani kwa hakika ilikuwa nchi hiyo ina ustaarabu wa juu tangu miaka elfu mbili kabla kuzaliwa nabii Isa alayhi salam ikitegemea makulima kwa sababu ya rutuba ya ardhi yake na uzuri wa hali yake ya hewa na pia ikitegemea biashara kwa kuwa iko kati baina bara hindi na uhadeshi na somalia na sham na iraq na kwa hakika mahodhi yaliyojengwa kuwekea maji na kuyatumia na maarufu yao yote ni hodhi mahali tazama aya 16 sura 7 na miji iliyojengwa ngome na makasori na mahekalu yanashuhudia mpaka hii leo maendeleo ya kijamii ya utajiri uliokuwepo katika nchi na hakika nachi walizinakishi watawala wao na baina ya nachi hizo zipo kanuni za kuendeshia mambo ya ujenzi na mingineo yanaonyesha kwa kila dalili ukomo wa ustaarabu ndio na wili wale ufikiria na huu falme wa Sabai ambao ulifikiria kilele cha kustawi kwake katika siku za Sulaiman alayhi salam kiasi ya karne kumi kabla ya kuzaliwa nabii Isa alayhi salam ulikuwa ni ufalme kama wa kabla yake yani watoto wakiwarithi baba zao na kwa hivyo alikuwa akihukumu wakati wa Sulaiman alayhi salam malkia wataalamu wa tarehe wa mustalifiana juu ya jina la malkia huyo waarabu wakimuita balqis akisaidiwa na wazee waheshimiwa kama ni baraza la mashauri zake tazama aya 28 hadi 33 katika sura ya namla wala haikudhibitisha tarehe ya yani historia wa ufalme wa sabai ulikuwa dola ya kuteka nchi bali ulikuwa ufalme wa biashara na misafara katika mabaki yake hatuoni kutaliwa vita au kuteka nchi isipokuwa kwa uchache na haya ni kuwa muhimu wa majeshi yake ulikuwa ni kuhifadhi ngome zake na kuzihami na kulinda misafara yake kwa aglabu na wananchi wa Sabai walikuwa ni mapagani makafiri wakilaburujua kama ilivyokuja katika aya tukufu namba 24 katika sura hii pia wakiabudu mwezi 
na hao ndio miungu yao muhimu kabisa na walikuwa wakiwatolea sadaka na wakifukiza ubani katika maikalo yao hakika mimi nimewaona watu wa sabai wanatawaliwa na mwanamke na amepewa kila kheri za kidunia na hayana kitu cha hizi kikubwa kinachoonyesha dalili ya utukufu wa falme na nguvu za madaraka yake nimemwona yeye na watu wake wanaabudu jua wala hawamwabudu Mwenyezi Mungu na shetani amewezainisha vitendo vyao na wenyewe wakaviona vizuri na haina viovu kwa hivyo amewapoteza njia ya haki basi hawakuongoka hawamsujudi Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye ndiye anafichua yaliyofichika katika mbingu na ardhi na anajua anayofanya kwa siri na kwa dhahiri Mwenyezi Mungu ambaye hapana kwa budi kwa haki isipokuwa yeye ndiye mwenye madaraka makuu yasiyo na ukomo juu ya kila kiumbe Suleimani akasema kumwambia Hudhun tutaichungua habari yako hii tujue kwamba umesema kweli au wewe ni miongoni mwa waongo nenda na barua yangu hii umfikishie yeye na kaumu yake kisha jitenge nao ujifiche pahali karibu uangalie unarejeshia na maneno gani barua ikamfikia yule malkia naye basi akakusanya waheshimiwa wa kaumu yake na mashauri wake naye akasema enyi waheshimiwa mimi hakika imenifikilia barua yenye shani kuu kisha akawasomea hiyo barua na yemeanzia kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye utukufu na neema zote ambaye daima anawaminia waja wake rehma zake msifanye kiburi juu yangu na nijieni nanyi mmetii na wanyenyekevu akasema enyi waheshimiwa nipeni shauri katika jambo langu hili kwani mimi sikati shauri yoyote mpaka mfadhurie wakasema sisi ni wenye nguvu na wakali kwa vita na amri iko kwako basi tazama ni nini unaamrisha akasema hakika wafalme wanapouingia mji wana uharibu na wanawafanya wale watukufu wake kuwa wanyonge na hivyo ndivyo watendavyo lakini mimi nitawapelekea zawadi nami na nitangoja watakayorudi nayo wajumbe basi alipofika kwa Sulaimani alisema Hivyo ndiyo nyinyi mnanisaidia kwa mali alionipa Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kuliko aliyokupeni nyinyi lakini nyinyi mnafurahia hii zawadi yenu rejea kwao kwa yakini sisi tutawajia kwa majeshi wasioyaweza kuyakabili na hakika tutawatoa humo na hali wao wamekuwa madhalili na wanyonge akasema enyi waheshimiwa ni nani kati yenu atakayeniletea kiti chake cha enzi kabla hawajanijia nao wamekwisha salimu amri akasema afriti katika majini mimi nitakuletea kabla hujainuka pahali pako hapo na mimi kwa hakika nina nguvu na mwaminifu akasema mwenye elimu ya kitabu mimi nitakuletea kabla ya kupepesa jicho lako basi alipokiona kimewekwa mbele yake akasema aya ni katika fadhila zake Mola wangu mlezi ili anijaribu nitashukuru au nitakufuru na mwenye kushukuru kwa hakika anashukuru kwa manufaa ya nafsi yake na anayekufuru kwa hakika Mola wangu mlezi ni mkwasi na karimu akasema mgeuzieni kiti chake cha enzi hiki tuone ataongoka au atakuwa miongoni mwa wasioongoka basi alipofika akaambiwa je kiti chako cha enzi ni kama hiki akasema kama kwamba ndicho hichi na sisi tumepewa elimu kabla yake na tukawa waislamu na yale aliyokuwa kiabudu badala ya Mwenyezi Mungu yalimzuilia hakika yeye alikuwa katika kaumu ya makafiri akaambiwa liingie behewa la hili jumba alipoliona alidhani ni maji na akapandisha nguo mpaka kwenye miundi yake akasema hakika hilo ni behewa lililosakatiwa kwa vio akasema Mola wangu mlezi mimi nimejidhulumu nafsi yangu na sasa nanyenyekea pamoja na Sulaiman kwa Mwenyezi Mungu Mola mlezi kwa walimwengu wote akaiambia baraza ya washauri wake nibainishie nilifalo katika hayo mambo muhimu niliyowekewa mbele yangu kwani mimi sikati shauri juu ya jambo lolote mpaka muwe nyinyi mnafurulia wakamwambia na wametua sisi ni watu wenye nguvu za mwili na tuna moyo na mashujaa 
hatuo kwa pipita basi angalia wewe jamaa anataka kutuamrisha na si mwenye kuti akasema kwa taratibu na kupendelea salama hakika watawala wakiingia katika miji mikubwa pamoja na majeshi yao huipisidi wakaondoa matengenezo yake wakateketeza makulima na roho na wakawafanya waliotukufu katika watu wa hiyo miji kuwa ndio madhalili na huo ndio mtindo wa daima na mimi kwa kupendelea salama na uzima nitampelekea zawadi Sulaimani na kaumu yake na nitatazama wajumbe watarejea na nini watakubali zawadi au watayemlisha wajumbe walifika kwa sajidi na Sulaiman na zawadi zao huku anazijua neema za Mwenyezi Mungu mtukufu ndio juu yake akawaambia na ndio anamsemeza huyo malkia na watu wake katika mkabala na wajumbe hivyo ndio mnanipa mimi mali alionipa Mwenyezi Mungu ya unabii na ufalme na alema ni makubwa zaidi kuliko aliyokupeli nyinyi bali nyinyi kwa hizi zawadi zenu na wingi wa mali yenu mnafurahi sio kama mimi kwa sababu nyinyi hamjui ile aliyoshikamana na dunia hii tu akasema timsemeza yule msemaji kwa jina lao ewe mjumbe rejea kwao wallahi tutawatokea kwa majeshi wasiyaweza kupambana nayo na kuyakabidhi na tutawatoa kwenye nchi ya sabai nao wamepoteza utukufu wao wamefanywa watumwa Sulaiman akawelekea binadamu na majini aliyodhalishiwa na Mwenyezi Mungu kumtumikia akawashitua kwa jambo geni akasema ni nani katika nyinyi anaweza kuniletea kiti chake cha enzi kikubwa kabla hawajanijia na wamekwisha nyenyekea wanasi mmoja pandikizi la kijini lilisema mimi nitakuletea na wewe umekaa katika baraza yako hii kabla hujaondoka na mimi hakika naweza hayo na mwaminifu katika maneno yangu na mitindo yangu akasema aliyekuwa nguvu za kiroho na elimu ya kitabu mimi nitakuletea hicho kiti cha enzi kabla jicho lako halijapepesa na akatimiza aliyosema Suleiman alipokiona kiti kile kimejua mbele yake bila mtingisiko alisema haya ni katika fadhila za Mwenyezi Mungu aliyemiumba na akanipa kheri zake ili anifanyie mtihani nitashukuru kwa neema hizi au sitoe haki yake na mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu basi huyo hakika amejiondolea nafsi yake mzigo wa wajibu na mwenye kuacha kushukuru kwa neema basi hakika Mola wangu mlezi ni mkwasi si mwenye kuitajia shukrani naye ni karimu wa kunemesha Sulaimani akawaambia watu wake kigeuze nigeuze hichi kiti cha enzi kwa baadhi ya mabadiliko ya nje tupate kuona atakijua kwa kukiendea au hatokijua na kwa hivyo hatokiendea Alipofika jicho lake lilipiga kwenye kiti chake cha enzi akaambiwa je kiti chako cha enzi ni mfano wa hiki akasema kwa vile kilivyokamilika kufanana kama kwa mbadilio hichi na Suleiman na walio pamoja nayo wakasema sisi tulishapewa juzi kumjua Mwenyezi Mungu na uwezo wake na ukweli wa aliyokuja kutoka kwake kama anavyojua mwanamke huyu na sisi kama hapo ni watu tuliomfuata Mwenyezi Mungu na tunamsafia yeye ibada na zile ibada za jua na mfano wake zilimzuia yule malkia kumwabudu Mwenyezi Mungu kwani yeye alikuwa katika kaumu ya makafiri baada ya hao akambi waingia katika jumba la Sulaimani na uwanja wake wa ndani ulikuwa umesakafiwa kwa kio na chini yake maji na samaki ukiongelea humo kupandisha nguo miungu yake ya miguu ikaonekana kwa kuwa alidhania ni maji Sulaimani akamwambia hicho ni kio basi akamwathiri yale madhahiri ya kilimwengu na akaona kuwa ufalme wake yeye haufai chochote mbele ya ufalme wa Nabii Sulaiman akasema Mola mlezi hakika mimi nimedhulumu nafsi yangu kwa kuhurika na ufalme wangu na ukafiri wangu na sasa ninanyenyekea pamoja na Suleiman kumwamini Mwenyezi Mungu mtukufu mwenye kuumba walimwengu wote na kuwalea na kuwasimamia na kwa kina Thamudi tulimtuma ndugu yao Saleh kuambia mabodoni Mwenyezi Mungu basi wakawa makundi mawili yanayogombana akasema enyi watu wangu kwa nini mnauhimiza uovu kabla ya wema kwa nini hamuombi msamaha kwa Mwenyezi Mungu ili mrehemewe wakasema tunakisirani nawe na wale walio pamoja nawe yeye akasema 
uaguzi wa ukorofi wenu huko kwa Mwenyezi Mungu lakini nyinyi ni watu mnaojaribiwa na walikuwamo mjini watu tisa wakifanya ufisadi katika nchi wala hawafanyi la maslaha wakasema apisha neni kwa Mwenyezi Mungu tutamshambulia usiku yeye na ahali zake kisha tutamwambia mriki wake sisi hatukuona maangamizo ya watu wake na sisi bila shaka tunasema kweli basi wakapanga mipango yao na sisi tukapanga mipango yetu na wao hawatambui basi angalia ulivyokuwa mwisho wa mipango yao ya kwamba tuliwaangamiza wao pamoja na watu wao wote basi hizo nyumba zao ni tupu kwa sababu ya walivyodhulumu hakika bila shaka katika hayo ipo ishara kwa watu wanaojua na tukawaokoa wale walioamini na waliokuwa wachamgu na Luthi alipoambia watu wake je nafanya uchafu nanyi mnawaona hivyo nyinyi mnawaingilia wanaume kwa matamanio badala ya wanawake hakika nyinyi ni watu mnaofanya ujinga kabisa basi haikuwa jawabu ya watu wake ila ni kusema wafukuzeni wafuasi wa Luthi katika mji wenu hao ni watu wanaojitia usafi basi tukamwokoa yeye na ahali zake isipokuwa mkewe tukamkadiria katika waliobaki nyuma na tukawanyeshea mvua ni ovu kweli kweli hiyo mvua ya waliokwishaonywa na tuliwapelekea samudi ndugu yao swala kuwafunza au muamini Mwenyezi Mungu pekee wao wakakimbilia kugombana na kushalifiana wakawa makundi mawili moja lenye kuamini na moja likafiri swali hakasema nao kwa nasili eh ni watu Mbona mnahimiza adhabu mliyoahidi wa kabla ya kutubu? Kwa nini hammuombi msamaha kwa muda wenu mlezi mkamwamini yeye kwa kutarajia kurehemuni? Wakasema sisi tunakuona wewe na hao walio nawe ni wakorofi ndio tukapatilizwa na ukame. Yeye akasema sababu za heri na shari zinazokuteremkia ni bila shaka yote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu bali nyinyi ni watu mnaopewa mitihani ya neema na nakama ili mpate kuamini na waongozi wa shari kati yao walikuwa ni tisa kati yao ni kufisidi katika nchi kwa maoni yao na madai yao wala haukuwa mtindo wao kutenda je madolote wale washirikina wakaambiza na wenyewe konyewe apisha neni kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba kwa yakini tutamshambulia yeye na ahali zake na tutawaua kisha tutamwambia jamaa yao damu kwamba sisi hatukuyaona mauaji yake wale ahali zake na hakika sisi ni wasema kweli kwa haya juu ya taja walipanga kumua swali na ahali zake na Mwenyezi Mungu nyuma yao kapanga kumokoa nabi wake na ahali zake na kuoteketeza wao na hali wao hata watambui ewe nabi he kutazama viti yalikuwa matokeo ya mipango yao na mipango yetu sisi tuliwangamiza wote hao wao na kaumu yao na hebu yetazame mabaki yao utakuta nyumba zao zimeanguka zimehurugika kwa sababu ya udhalimu wao na kufuru zao na kumtaka shari na wao hakika kwa wale wafanyiwa kila samudi ipo ishara kwa watu wanaojua uwezo wetu na wakawaivika na sisi tukakiokoa kikundi kilicho muamini swale kutokana na hila hii na wakawa wanaogopa kuziacha amri zake Ewe nabi mtajenuti na habari zake pamoja na kaumu ya watenda uchafu pale alipoambia je mnafanya dhambi hizi ambazo zimepita hadi ya uchafu na kinyume na maumbile na hali nyinyi mnaona na mnaangalia uovu wa haya bila shikilia hivyo inaelekea katika nadhari ya akili zenu na maumbile kwa ingilia wanaume kwa matamanio yenu na mkawaacha wanawake ama kweli nyinyi mmesibiwa na upumbavu na ujinga wa kufudikiza hata imekuwa mwezi tena kuteua baina ya kiovu na chema haikuwa jawabu ya watu wake alipokataza ila ni kusema mtoleni mbali luti na wafuasi wake katika mji huu kwani wao wanajitakasa wataki kushirikiana nasi katika haya yote ndayo basi sisi tukamokoa yeye na hali zake na ile adhabu aliyopelekea wale watu isipokuwa mkewe Mwenyezi Mungu alimkadiria awe na waliobaki nyuma ili apate kuangamia kwa adhabu pamoja na makafiri. Na sisi tukawanyeshea mvua au mafisadi mvua ya adhabu na nakama.
ili kuwa mvua ya kuahiliki walionywa kwa watapata adhabu chungu na wala usikie sema alhamdulillah kuhimidiwa ni kwa Mwenyezi Mungu na amani shuki juu ya waja wake aliyowatewa je Mwenyezi Mungu ni bora au wale wanawashirikisha naye au nani yule aliyeziumba mbingu na ardhi na akakuteremshieni maji kutoka mbinguni na kwa hayo tukaziotesha bustani zenye kupendeza nyinyi hamna uwezo kuiotesha miti yake je yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu bali hao ni watu waliopotoka au nani yule aliyefanya ardhi mahali pa kutua na akajalia ndani yake mito na akaweka milima na akaweka baina ya bahari mbili kiziwizi je yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu bali wengi wao hawajui au nani yule anayemjibu mwenye shida pale anapomomba na akaiondoa dhiki na akakufanyeni warithi wa ardhi je yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu ni machache mnayozingatia au nani yule anayepongoweni katika giza la bara na bahari na akazipeleka pepo kuleta bishara kabla ya rehma zake je yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu ametukuka Mwenyezi Mungu juu ya wanaowashirikisha naye au nani anayeuanzisha uumbaji kisha akaurejesha na nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi je yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu sema leteni hoja zenu kama nyinyi ni wasema kweli sema hapana katika mbingu na ardhi ajuae ya ghaibu isipokuwa Mwenyezi Mungu wala wao hawajui lini watafufuliwa kwani huo juzi wao umefikilia kuijua akhera bali wao wamo katika shaka nayo tu bali wao ni vipofu nayo Ewe tume sema hakika mimi na mhimili Mwenyezi Mungu na namsifu yeye peke yake na namuomba Mwenyezi Mungu salama na mamkio kwa waja wake aliowateua kwa kuwa pa ujumbe wake na ewe mtume waambie washirikina je kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja aliyemkweke ni bora kwa mwenye kuamini au kwa huduma sanamu mnayomshirikisha naye nayo na hayawezi kukudhuruni wala kukufaeni bali ewe mtume waulize ni nani aliyeziumba mbingu na ardhi na biliomo ndani yake na kutaremshieni kutoka mbinguni mvua yenye manufaa na kwa hiyo akakuotesheni bustani nzuri zenye kupendeza msingeliweza nyinyi kuiotesha miti yake na namna mbalimbali na rangi mbalimbali na matunda mbalimbali mipango hii ndio umana sawa katika uumbaji na thibitisha kuwa hapana Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu lakini makabili ni watu waliopotoka wakaiacha haki na imani na wameelekea kwenye upotovu na ushirikina bali waulize wewe mtume nani aliyetengeneza ardhi hata ikafaa kukaliwa na watu wakatulia humo na kaumba mito kati yake na juu yake akaumba milima kuzuilie siumbe yumbe na akayatenganisha maji matamu na maji ya chumvi hata zichanganyike hapana Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kuumba peke yake lakini wengi wa watu hawana fiki na ujuzi wa haki kama ilivyo wamekuwa kama kwamba hawajui kitu bali waulize wewe mtume nani anayemuitikia yeshikwa na shida katika maombi yake pale anaposhikwa na shida akamtegemea Mwenyezi Mungu kwa unyonge na unyenyekevu naye akamondolea huyo mtukara hiyo msibu na akakufanyieni warithi wa wale kutangulieni katika nchi hapana Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu kupeni neema zote hizi lakini nyinyi makafiri ni wachache kabisa wa kuaidhika kwenu bali waulize wewe mtume nani anayeongoza katika nyendo za katika giza la usiku katika safari za nchi kavu na baharini na nani anezipendeka pepo za zobashiria mvua nayo ni rehma itokayo kwa Mwenyezi Mungu ye yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu anayefanya hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa mitakafika kuona mshirika bali waulize wewe mtume nani anayeanzisha umbaji tangu mwanzo na kisha baada ya kupotea kwake atorejesha kama ulivyokuwa na nani anayekuteremsha riziki kutoka mbinguni na akaitoa kwenye ardhi hakuna Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu wacha hayo sema ewe mtume kwa tahayarisha na kuwakanya kama nyinyi mnaye Mungu asipo Mwenyezi Mungu 
basi tupeni hoja ya hayo ikiwa mnadai kuwa nyinyi ni wasema kweli na wala hayataweza kuwa hayo kwenu sema ewe mtume hakika mwenye kutenda yote haya peke yake ndiye yeye subhanahu aliyetengeka peke yake kwa kuyajua mambo ya ghaibu yaliyoko mbinguni ya duniani na yeye huyo ndiye Mwenyezi Mungu wa pekee wala watu hawajui wakati gani watafufuliwa kutoka makaburi ni kwao kwa ajili ya kuhesabiwa na kulipwa ujuzi wao wa akhera umefuatana na ujinga na huo ukapelekea kuitilia shaka nao wamekuwa mipofu hawaitambui hakika katika jambo lolote kwa sababu upotovu umefitili fahamu zao na wakasema waliokufuru tutapokuwa mchanga sisi na baba zetu hivyo kweli tutakuja tolewa haya haya tuliahidiwa sisi na baba zetu zamani hayakuwa haya ila ni hadithi za uongo za watu wa kale sema nendeni katika ardhi na tazameni ulikuwaje mwisho wa kosefu wala usiwahuzunikie wala usiwe katika dhiki kwa sababu ya hila zao wanazozifanya na wanasema ahadi hii itatokea lini ikiwa mnasema kweli sema Asa ni karibu kukufikieni sehemu ya yale ninayoyahimiza. Na hakika Mola wako mlezi ni mwenye fadhila kwa watu, lakini wengi wao hawashukuru. Na hakika Mola wako mlezi anayajua yanayoficha vifua vyao na wanayoyatangaza. Na hakuna siri katika mbingu na ardhi ila imo katika kitabu kinachobainisha. Hakika Qur'ani hii inawasimulia wana wa Israeli mengi wanaofitalifiana nayo. Nayo na hakika ni uongofu na rehma kwa waumini. Hakika Mola wako mlezi atawahukumu kwa hukumu yake naye ni mwenye nguvu mjuzi. Basi mtegemee Mwenyezi Mungu, hakika wewe uko juu ya haki iliyo wazi. Kwa hakika wewe huwezi kuwafanya maiti wasikie wala kuwafanya viziwi wasikie wito. Wanapokwisha geuka kwenda zao wala huwezi kuongoa vipofu waache upotovu wao huwezi kuwafanya wasikie isipokuwa wenye kuziamini ishara zetu na hao ndio watifu na itapoangukia kauli juu yao tutawatolea mnyama katika ardhi atakayewasemeza ya kuwa watu walikuwa hawana na yakini na ishara zetu wakasema makafiri kwa kukanya kufufuliwa Hivyo sisi tukishakuwa mchanga na ikishaoza mili yetu na baba zetu waliotutangulia ndio tutarejeshwa tutolewe upya tuwe wahai Muhammad ametuahidi kuota kufuliwa kama mitume waliotangulia walivyowaahidi baba zetu ingelikuwa hayo ni kweli basi yakelikushakuwa haya si chochote ila ni uongo tu wa watu wa kale Ewe mtume waambie tembeni duniani na mtazame mabaki aliyopata waliokadimisha nayo ni adhabu ya Mwenyezi Mungu huenda labda mkayazika kiaya na mkaye hofu adhabu ya akhera Ewe mtume usiwahuzunikie makafiri wasiokufuata kwani kwa hakika wajibu wako ni kufikisha ujumbe tu wala usiwe na dhiki kifuani mwako kwa sababu ya hila zao na vitimbi vyao Kwani hakika Mwenyezi Mungu atakupa ushindi juu yao. Na makafiri wanafanya ukomo wa juhudi yao kukanusha na wanahimiza adhabu kwa kusema, "Lini basi itakuwa hiyo adhabu ambayo mnatutishia kwa itakuja ikiwa nyinyi mnasema kweli kwa adhabu itawashukia wanaokanusha. Ewe mtume sema huenda kukuteni na nikukaribieni baadhi ya adhabu mnayohimiza." Na hakika Mwenyezi Mungu Mola wako mlezi ewe mtume ni mwenye neema na insani kwa watu wote. Na katika rehema zake ni kuadhirisha hiyo adhabu kwa hao wanaokadimisha, lakini watu wengi hawaelewi fadhila za Mwenyezi Mungu wala hawamshukuru. Ewe mtume hakika Mwenyezi Mungu Mola wako mlezi hapana shaka na jua kila wanalipicha na walitangaza ikiwa maneno au vitendo viovu na yatakuja walipa kwayo. Na hapana kilichopichikana cha ghaibu kiwe kidogo vipi au luni mbinguni au katika ardhi ila Mwenyezi Mungu anakijua na amekidhimiti katika kitabu cha hakiki yoko kwake. Hakika kitabu hiki alichoteremshiwa Muhammad kinawawekea wazi wana wa Israeli ukweli wa yaliyokuja katika Taurati katika mambo ya itikadi na hukumu na hadithi na kinawarudisha kwenye kweli katika mambo yanayotalifiana kwayo. 
Hakika kitabu hichi ni uongofu wa kofu wa watu wasipotee na ni rehma ya kuwakinga na adhabu wote wenye kukiamini. Ewe mtume hakika Mola wako mlezi atawapambanua watu wote siku ya kiyama kwa adhabu yake na yeye mwenye nguvu za kushinda basi hapana ukipinga hukumu yake yeye ni mjuzi wa kila kitu basi mbele yake kweli haiwezi kuchanganyika na uongo basi ewe mtume mtegemezee mambo yako Mwenyezi Mungu na shikilia wito wako kwa kuamini kuwa utashinda tu kwa sababu wewe uko juu ya haki iliyo wazi na mapuuzi ya makafi yalikukupuuza wewe hakutakudhuru kitu Ewe mtume hakika wewe huwezi kuongoa hao kwani hao ni kama maiti kukutotambua kitu na kama vizii kwa kutosikia basi hao hawako tayari kusikia uto wako kwa vile walioshikilia kukupuuza na wala huwezi kuongoa kwenye haki wale ambao wamefuka kuona kwao na kutambua kwao na huwezi kumfanya asikie ila mwenye kukubali kuziamini ishara zetu hao ndio wenye kuti na wenye kufikia na itakukaribia kutimia ahadi ya Mwenyezi Mungu kuleta saa ya kiyama na kwa teremshia makafiri adhabu. Mwenyezi Mungu atawatolea watu mnyama kwenye ardhi, atakayewaambia miongoni mwa atakayosema, "Hakika makafiri walikuwa hawaiamini miujiza yetu yote, na pia siku ya mwisho, na hayo waliokuwa kiakanusha sasa yamekushakuwa, na hichi basi kitisho cha hiyo saa nayofuatia." Hii ndiyo tafsiri ya aya hii kwa dhahiri ya matamko yake. Na zipo tafsiri mbili nyinginezo ambazo za hii ya aya zinazoweza kuwa. Kwanza ni kuwa makusudio ya daba ni yote aenda ya dibu katika watu au wengineo. Na hapa inachukuliwa kuwa ni watu watakokuja kabla ya kiyama. Na maana yake ni kuwa ikuwa kauli juu yao na adhabu ikathibiti watakuja makundi ya waumini watu wa idea wakielea kote kote wakizitikisa nguzo za ukafi Tafsiri ya pili neno hilo daba makusudio yake ni watu wa ovu ambao kwa ujinga ni kama wanyama kama alivyosema Al-Asfahan katika mukarrati yake na maana yake ni kuikaribia siku ya kiyama wovu na ufisadi utazidi na kiyama wanachokitanusha makafiri ndio kitakuja na hiyo kauli itakuwa nayo ni kauli ya kutamkwa kwa mdomo lakini kwa kuwa hali yenyewe itakuwa hivyo ni kama ilivyosemwa kama maoni yalivyokushatangulia na siku tutapokusanya kutoka kila umma kundi katika wanaokadhibisha ishara zetu nao watagawanywa mafungo mafungo hata watakapofika atasema je nyinyi si mlizikanusha ishara zangu pasipo kuzijua vyema au mlikuwa mkifanya nini na kauli itawaangukia juu yao kwa vile walivyodhulumu basi hao hawatasema lolote je hawaoni kwamba sisi tumeufanya usiku ili watulie na mchana wa kuangaza hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wanaoamini na siku litakapopulizwa baragumu watahangaika waliomo mbinguni na katika ardhi ila amtakaye Mwenyezi Mungu na wote watamfikia nao ni wanyonge na unaiona milima unaidhania imetulia nayo na inakwenda kama mwendo wa mawingu huo ndio ufundi wa Mwenyezi Mungu aliyetengeneza vilivyo kila kitu hakika yeye anazo habari za yote miatendayo watakaokuja na mema watapata bora kuliko hayo nao watasalimika na mahangaiko ya siku hiyo na watakaokuja na uovu basi zitasunukishwa nyuso zao motoni je kwani mnalipwa isipokuwa mliokuwa mkiyatenda ama mimi nimeamrishwa ni muabudu Mola mlezi wa mji huu aliyeufanya ni mtakatifu na ni vyake yeye tu vitu vyote na nimeamrishwa niwe miongoni mwa waislamu wenye kunyenyekea na niisome Qur'an na mwenye kuongoka basi ameongoka kwa fajili ya nafsi yake na aliyepotea basi sema hakika mimi ni miongoni mwa wanyaji nasema alhamdulillah sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu yeye atakuonyesheni ishara zake na mtazijua na Mola wako mlezi si mwenye kugafilika na miatendayo 
Na ewe mtume kumbuka siku tutakuwa kusani hapo tukakiza kundi la wenye kukadhibisha ishara zetu nao ni hao waongozi wanaofuatwa basi hao watachungwa wawe mbele ya kaumu zao kuendea hisabu na malipo na pale watakaposimama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hisabu atasema subhanahu kuambia kwa kuwadhiri na kuwadinya nyinyi mzikadibisha ishara zangu zote na mkazikataa bila kuzingatia wala kufahamu na hasa ndikuwa mkitenda nini na nyamkumbo kwa upuzi na yangabu jaujaremkia kwa sababu ya kujidhulumu nafsi zao kwa kafi basi watakuwa hawawezi kujilinda wala kutakodhuru bila shaka wameshuhudia kuwa Mwenyezi Mungu ameufanya usiku ili wapate kupumzika na akaufanya mchana unamwangaza wapate kushughulikia kutafuta maisha yao hakika katika hayo zipo dalili wazi za ungu wa Mwenyezi Mungu na upoke wake kwa watu wanaozingatia wakaamini na taja ewe mtume siku atapopuliza israfili baragumu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na watakapoingiwa kiwewe waliopo katika mbingu na katika ardhi kwa kitisho cha mpulizo huo isipokuwa huyo ambaye Mwenyezi Mungu atamtuliza na atamfikwa na kitisho na viumbe vyote watakuja kwa mwana wao mlezi na ni madhalili na unaiona ewe mtume milima na unadhani haitaharaki imetulia tu lakini kwa hakika inakwenda mbio kama mawingu na haya ni katika undaji wa Mwenyezi Mungu aliyeumba kila kitu na akakizua. Hakika yeye Subhanahu ni mwenye kutimia ujuzi wake kwa yote wa yatenda ya watu ya utifu na maasi. Naye atawalipa kwayo. Na unaiona milima, unaidhani yametulia, nayo na inakwenda kama mwendo wa mawingu. Huo ndio fundi wa Mwenyezi Mungu alitengeneza vilivyo kila kitu. Hakika yeye anazo habari za yote yatendayo aya hii inathibitisha kuwa vitu vyote vinavyofuata mvutano wa ardhi kama milima bahari na funiko la anga na kadhalika vinashirikiana na dunia katika mzunguko wake wa kila siku juu ya msumari kati wake na mzunguko wake wa kila mwaka kulizunguka jua lakini mzunguko huu haonekani ni kama kwenda kwa mawingu angani Wanaotazama wanayaona lakini hawasikii sauti yao wala hawayakusi inaonyesha aya hii tukufu kwa Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetukuka ameumba ulimwengu na mipango yake ya kuiendeshea naye ni mweza wa kuifanya hii dunia imetulia tu haizunguki juu ya msumari kati wake au akaifanya kuzunguka juu ya msumari kati wake sawa sawa na kuzunguka kwake kulizunguka jua na kwa hivyo ingeli kuwa nusu ya dunia imukiza ni totoro kwa muda wa miezi sita na kwa muda wa miezi sita ikawa nusu ya pili mo katika mwangaza moja kwa moja wa mchana na haya yangelipelekea kuharibika mizani ya joto katika dunia yote na kwa hivyo hayo uliyoko vilitoweka duniani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyepanga mpango huu uliopo kwa rehma yake na huruma zake kwa waja wake na juu ya kuwa al-Sakori hizi mtaalamu wengi mpana kiwa Iskandaria yani Alexandria katika Misri aliandika katika mwaka na kumi hadi mbili na thelathini kabla Kristo juu ya kuzunguka dunia wenyewe kwa wenyewe maandishi haya ya kisayansi ya kale yalikuwa hayajawafikia Waarabu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kabla yake bali wa mwanzo wa kuashiria mambo haya katika wao alikuwa albiruni katika mwaka elfu moja baada ya Kristo baada ya kuzaliwa na Jisa baada ya kuingia kufasiriwa vitabu vya elimu za zamani kwa lugha ya Kiarabu uliokuwepo katika enzi ya Banu Abbas basi kutokea haya kwa ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye aliyekuwa hajapata elimu hiyo idadi ilikuwa haya ilifunuliwa kwa kila Mwenyezi Mungu kila mwenye kuleta wema katika dunia nayo ni imani na usafi wa utifu atapata huko athira sababu kubwa kabisa kwa ajili ya yatabuliza na wenye mema haya watasalimika na hofu na kupazaika siku ya kiyama na kila mwenye kuleta uovu katika dunia na unishiriki na maafia na kafa na hayo basi malipo ya kundi hili ni kuwa Mwenyezi Mungu atawasukumiza juu ya nyuso zao katika moto 
na wataambiwa hapo kwa kutayarisha hakika hii leo hamlipwi na kwa sababu ya shirki yenu na maasi yenu ewe mtume waambie watu sikuamrishwa ni mwabudu yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu mwana mlezi wa mji wa maka ya utukuza na kaufanya mtakatifu wenye amani usiofaa kumwaga damu ndani yake wala kuindua nyama wake wala kukatomisi yake na vitu vyote vilio mwili mwingu ni vya Mwenyezi Mungu kuvimiliki na kuvitawala na mimi nimeamrishwa niwe katika wanaume wenyekee wa Mwenyezi Mungu na nimeamrishwa nilumishe kuisoma Kurani kwa ibada na kuzingatia na kuwekia watu wafuate aliyo muhimu basi mwenye kuongoka akaiamini na akafuata wewe basi reli ya hayo na malipo yake ni kwa nafsi yake na mwenye kupotea asifuate haki na asifuate wewe mwambie hakika mimi ni mtume naonya na kisha ujumbe tu nasema ewe mtume alhamdulillah sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu kwa neema ya unabii na uongofu Mwenyezi Mungu atakuonyesheni hapa duniani athari za uwezo wake na akhera atakuonyesheni ukweli wa aliyokwambieni na mtayajua vilivyo wala Mwenyezi Mungu hashindwi kukuhisabieni wala hafiliki na mtendo wenu